বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আমরা ডিক্লারেটরি শুট করব আজকে ঘোষণামূলক মোকদ্দমা ঘোষণামূলক মোকদ্দমা আমরা যখন করব এই বিষয়ে আমাদের সাধারণ কিছু নলেজ থাকা দরকার কেন ঘোষণামূলক মোকদ্দমাগুলো তো আমরা করব ডিক্লারেটরি শুট বা ঘোষণামূলক মোকদ্দমা যখনই আমরা করব মনে রাখব যে এটি রয়েছে সেকশন ফোরটি টু অর্থাৎ এসআর অ্যাক্ট স্পেসিফিক রিলিফ অ্যাক্ট এইটিন সেভেন্টি সেভেন যেখানে বিয়াল্লিশ ধারাতে ঘোষণামূলক মোকদ্দমার কথা বিস্তারিত বলা হয়েছে ঘোষণামূলক মোকদ্দমা একটি গুরুত্বপূর্ণ মোকদ্দমা এই মোকদ্দমাটি আপনি কেন করবেন যখন আপনার একটি সত্য থাকবে আপনার একটি অধিকার থাকবে আইনগত অধিকার যদি থাকে আপনার আর যদি কোনো ব্যক্তি এই আপনার আইনগত অধিকার বা পদমর্যাদা অথবা আপনার এই সত্যকে অস্বীকার করে বা ডিনাই করে তখন আপনি এই মোকদ্দমা করতে পারবেন এই হচ্ছে বিয়াল্লিশ ধারার মূলত মেইন কথাটা এখন এই কথাটা যখন আপনি যখন আপনাকে কেউ ডিনাই করবে আপনি তখন মামলা করবেন আর আনুষঙ্গিক যে প্রতিকার সেটাও আপনাকে চেতে হবে এই ধারার ভিতরে একটি শর্ত দিয়েছে শর্তটি হচ্ছে আনুষঙ্গিক প্রতিকার যাকে ইংরেজিতে বলা হয় কনসিকুয়েন্টাল রিলিফ এই কনসিকুয়েন্টাল রিলিফ যদি আপনি না চান তাহলে আদালত কোনো ঘোষণা দিবেন না কারণ আপনার যদি এই আইনগত অধিকার এবং সত্য ছাড়াও আরও প্রতিকার দাবি থাকে সেই দাবিও আপনাকে একই সাথে করতে হবে আর প্রত্যেকটি ঘোষণার জন্য আদালতে তিনশো টাকা কোর্ট ফির কথা বলা হয়েছে এবং এর তামাদি রয়েছে ছয় বছর আমরা অলরেডি এমসিকিউ যারা পরীক্ষা দিয়েছি তখন আমরা পড়েছি যে তামাদি আইন অনুযায়ী বিয়াল্লিশ ধারার তামাদি হচ্ছে ছয় বছর ঘোষণামূলক মোকদ্দমার এবং এর সাথে আট ধারা যুক্ত হবে এবং ঘোষণামূলক মোকদ্দমা প্রতিটি ঘোষণার জন্য তিনশো টাকা করে কোর্ট ফি রয়েছে এখন আমরা রিটার্নের জন্য কিভাবে এই প্রশ্নটি তৈরি করতে পারি যদি পরীক্ষায় প্রশ্নটি আসে যে ঘোষণামূলক মোকদ্দমা বা ডিক্লারেটরি ছুট কাকে বলে তখন আমরা ডিক্লারেটরি ছুট যেভাবে লিখব এই সেকশনটিকে রেফার করব প্রথমেই ইংরেজিতে যারা বাংলায় পরীক্ষা দেব তারাও ইংরেজিতে রেফার করতে পারি সেটি হচ্ছে যে ডিক্লারেটরি সুট আন্ডার সেকশন ফোর্টি টু অব দ্য স্পেসিফিক রিলিফ অ্যাক্ট এইটিন সেভেন্টি সেভেন এনি পার্সন এনটাইটেল এই এনটাইটেল শব্দটির অর্থ হয়েছে যে সত্য আপনার অধিকার রয়েছে এনটাইটেল এনি পার্সন কোন ব্যক্তি এনটাইটেল অর্থাৎ অধিকারী সত্যের অধিকারী টু এনি লিগাল ক্যারেক্টার অথবা আইনগত অধিকার বা আইনগত প্রকৃতির আইনগত অধিকারের অধিকারী ওয়ার টু রাইট অ্যাস টু এনি প্রপার্টি কোন ধরনের সম্পত্তির অধিকারী মে ইনস্টিটিউট সে ব্যক্তি কি করতে পারে ইনস্টিটিউট বা দাখিল করতে পারে এ সুট একটি মামলা এগেনস্ট এনি পার্সন ডিনাইং অর ইন্টারেস্টেড টু ডিনাই অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাহার এই সত্য এবং আইনগত অধিকারকে ডিনাই করবে অস্বীকার করবে অথবা অস্বীকার করার আগ্রহ প্রকাশ করবে ইন্টারেস্টেড টু ডিনাই আগ্রহ প্রকাশ করলে তখন সে মামলাটি করতে পারবে হিস্টাইটেল টু সাস ক্যারেক্টার ওয়ার টু এনি রাইট অ্যান্ড দ্য কোর্ট মে ইন ইটস ডিসক্রিয়েশন মূলত এই যে আপনি মামলাটি করবেন এই মামলাটি গ্রহণ করা এই মামলাটি রিলিফ দেয়া আদালতের ডিসক্রিয়েশনারি পাওয়ার অর্থাৎ ইচ্ছাধীন বা স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা make that in a declaration that is a so entitled and the plaintiff need not in such suit as for any further relief ebong take onno kono potikar chaite hobe na shudhu ei potikar tuku chawar jonno i she mamla korte parbe adalote ekhon ei kothar sathe poroborti je condition ti royeche sheti conflicted poroborti condition ti hocche je anushangik potikar chaite hobe আনুষঙ্গিক প্রতিকার চাইতে হবে মানে আনুষঙ্গিক প্রতিকার যদি কনসিকুয়েন্ট রিলিফ যদি না চান তাহলে আপনার কিন্তু কোনো প্রতিকার দিবেন না তার সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে এই সেকশনটি থেকে আমরা কি জানতে পারি এই সেকশনটি থেকে আমরা পাঁচটি বিষয় মূলত আমরা দেখতে পারি পাঁচটি বিষয় হচ্ছে এখানে বাদীর অধিকার থাকতে হবে বাদীর যদি অধিকার না থাকে তাহলে সে মামলা করতে পারবে না এবং অধিকার অস্বীকৃত হইতে হবে অর্থাৎ একটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে একজন বিধবা নারী যার নাম নুপুর নুপুর বিধবা মহিলা তার একটি সম্পত্তি রয়েছে তার প্রতিবেশী গ্রামবাসী বা প্রতিবেশী সেই সম্পত্তিটির উপর থেকে হাঁটাচলা করছে 
এখন সেই নুপুর কি করতে পারে নুপুর তখন একটি মামলা করতে পারেন ব্যালিস দ্বারা ঘোষণামূলক মোকাদ্দমা অধিকার যদি তার অশিক্ষিত হয় অধিকারের ক্ষেত্রে যেটি হয় মনে করি শামিমা একজন একটি প্রাইমারি স্কুলের হ্যান্ডমেস্ট্রেস এখন তার এই পদমর্যাদা স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং তারা মেনে নিচ্ছে না তখন সে এই মামলাটি করতে পারবে অধিকারের ক্ষেত্রে এবং ঘোষণা ছাড়া প্রতিকার দাবি মোকাদ্দমার বিষয়বস্তু আদালতের ইচ্ছাধীন ক্ষমতা এই পাঁচটি আমরা শর্ত বা কন্ডিশন যা দ্য রিকোয়েস্টিস ফর দ্য ব্রিঙ্গিং সাস এফ স্যুট অর কন্ডিশন এই কন্ডিশন পাঁচটি আমরা এই সেকশনটি থেকে এই কথাগুলো হচ্ছে মূলত ব্যালিস দ্বারার ভাষ্য এই কথাগুলো থেকে এই পাঁচটি কথা আমরা বের করতে পারি এরপরে গ্রাউন্ডস অফ দ্য রিকোয়েস্ট রিফিউজিং টু গ্রান্ড দ্য ডিক্লারেশন অর্থাৎ কোন কোন ক্ষেত্রে আদালত ঘোষণামূলক মোকাদ্দমা গ্রহণ করবেন না এরকম আটটি ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে আদালত ঘোষণামূলক মোকাদ্দমা গ্রহণ করবেন না অর্থাৎ প্রয়োজনীয় প্রতিকার দাবি যদি না করেন এখন প্রয়োজনীয় প্রতিকার দাবি না হলে তখন আদালত গ্রহণ করবেন না মোকাদ্দমাটি সে কথাটি বলেছে যে নো কোর্ট শ্যাল মেক এন সাজ ডিক্লারেশন ওয়ার দ্য প্লেন টি বিং অ্যাভেল টু সিক ফর দ্য রিলিফ মেয়ার ডিক্লারেশন অফ টাইটেল অমিটস টু ডু সো এবং পরবর্তীতে যে কথাটি বলা হচ্ছে প্রকৃত ও বাস্তব ক্ষতির প্রমাণ থাকতে হবে প্রকৃত এবং বাস্তব ক্ষতির প্রমাণের ক্ষেত্রে যে কথাটি বলা হয়েছে যা দ্য কোর্ট উইল নট গ্রান্ট এ ডিক্লারেটরি রিলিফ আনলেস দ্যার দ্য সাবস্টেন্সিয়াল ইঞ্জুরি এই হচ্ছে তৃতীয় নম্বর কথাটি হচ্ছে বাদীর বৈধ পরিচিতি থাকতে হবে অনাবশ্যক ও অকার্যকর বিষয়ের ক্ষেত্রে অন্যভাবে প্রতিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে এবং বিধিবদ্ধ আইনের পরিপন্থী বিরত রাখার ক্ষেত্রে একাধিক প্রতিকারের ক্ষেত্রে এই মূলত আটটি ক্ষেত্রে মূলত আদালত গ্রহণ করবেন না ঘোষণামূলক মোকদ্দমা রিফিউজ করে দেবেন এছাড়া এস সি সরকার তিনি একটি কথা বলেছিলেন কথাটি হচ্ছে ইফ দ্য প্লেন টিফ অমিটস টু প্রে ফর দ্য কনসিকুয়েন্টাল রিলিফ দ্য কোর্ট উইল রিফিউজ দ্য ডিক্লারেশন সোট ফর অলরেডি আমি বলেছি এবং এই এসআর একটা তেতাল্লিশ ধারায় বলা আছে ঘোষণার ফলাফল আমরা ঘোষণামূলক মোকাদ্দমা লিখতে গেলে সহজ কথায় আমার নিজের ভাষায় যে কথাগুলো লিখব সেটা হচ্ছে যে প্রথমে ঘোষণামূলক মোকাদ্দমা বলতে আমরা আসলে কি বুঝি ঘোষণামূলক মোকাদ্দমা হচ্ছে আইনগত অধিকার ঘোষণামূলক মোকাদ্দমা বলতে আমরা বুঝি কোনো ব্যক্তির আইনগত পরিচয় বা আইনগত অধিকার অপর কোনো ব্যক্তি কর্তৃক যদি অস্বীকার করে এক্ষেত্রে প্রথম ব্যক্তি তাহার আইনগত পরিচয় বা সম্পত্তিতে আইনগত অধিকার থাকা মর্মে ঘোষণার জন্য যে মোকাদ্দমা দায়ের করে তাকে ঘোষণামূলক মোকাদ্দমা বলে শেষ এই কথা এরপরে আমরা এই সেকশনের এই কথাটি উল্লেখ করে দিয়ে পাঁচটা কন্ডিশন লিখে এরপরে গ্রাউন্ডস অফ রিফিউজিং আটটি গ্রাউন্ড দিলাম এরপর কনসিকুয়েন্টের রিলিফের কথা লিখলাম এরপরে আমরা যে কথাটি লিখতে পারি যে এস সরকার এই কথাটি বলেছেন ইফ দ্য প্লেন টিপ ওমিস টু প্রে দ্য কনসিকুয়েন্টের রিলিফ এরপরে ঘোষণামূলক ডিক্রির ফলাফল ইফেক্ট অফ ডিক্লারেটরি ডিক্রি এরপরে ঘোষণামূলক মোকদ্দমা কীভাবে দায়ের করবেন ব্যালিস ধারায় এভাবে প্রশ্নটি আমরা সমাপ্ত বা উপসংহার টানতে পারি ধন্যবাদ সবাইকে পরবর্তী এপিসোড দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল আল্লাহ হাফেজ এবং আকুল আবেদন এই যে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকবেন আল্লাহ হাফেজ